இஸ்லாம் என்றால் என்னவென்றே உங்களுக்கு தெரியவில்லை உங்களுடைய ஒரு கோழைத்தனம் உங்களை மூளை செலவிக்கு ஆளாக்கி நீங்கள் சிறுபான்மை என்று ஆக்கிவிட்டார்கள் சிறுபான்மை என்பது ஒரு ஹராமான சொல் ஒரு ஹராமான சொல் முஸ்லாம் முஸ்லீம் ஒருவன் தன்னை சிறுபான்மை என்று சொல்லுகிறான் என்றால் அவன் அந்த இடத்திலே காஃபியர் ஆகிவிடுகிறான் இஸ்லாமிய கொள்கைகளுக்கு முரண்பட்டு விடுகிறான் திருக்குறானுக்கு மாற்றமான கருத்தை சொல்லுகிறான் என்று அர்த்தம் குரானில் என்ன சொல்லுகிறது உங்களில் இருபது பேர் இருநூறு பேருக்கு சமம் என்று சொல்லுகிறது திருக்குறானில் நீங்க எப்படி சிறுபான்மை என்று சொல்லலாம் இருபத்தாறு கோடி பேர் இந்திய முஸ்லீம்கள் இந்தியாவின் நாளில் ஒரு பகுதியினர் முஸ்லீம்களாக நீங்கள் இருந்தும் நீங்கள் சிறுபான்மை சிறுபான்மை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சிறுபான்மைகள் அல்ல நீங்கள் தான் இந்தியாவின் மிக பெரும்பான்மையான மக்கள் உலகின் மிக பெரும்பான்மையாக அதிக முஸ்லீம்கள் வாழுகிற நாடுகளில் இந்தியா ஒன்றுதான் முதலிடம் வைக்கிறது உங்களுக்கு அடுத்துத்தான் இருபத்தோரு கோடி பேர் கொண்ட இந்தோனேஷியா என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்பதான் சமீபத்தில் ராவ் கவர்மெண்ட்ல உள்ள பார்லிமெண்ட்ல முஸ்லீம்கள் தான் மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒத்துக்கிட்டு ஒரு அறிக்கை சின்னதா துக்குடான் விட்டான் நீங்கள் சிறுபான்மைகள் அல்ல உங்களை மூளை செலவிக்கு ஆளாக்கி விட்டார்கள் நீங்கள் தான் மிக பெரும்பான்மையான மக்கள் நீங்கள் ஒதுங்கி ஒதுங்கி ஏதோ நம்ம சிறுபான்மை மற்றவல்ல பெரும்பான்மை உங்களை விட மிக பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்தியாவில் யாரும் கிடையாது ஜாட்டினம் ஆகட்டும் யாதவ் குல மக்கள் ஆகட்டும் ஆதி திராவிடர் ஆகட்டும் ஆதி திராவிடர்னு இவன் ஒரு ஸ்கீம போடுறான் ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிறவனுக்கு கொள்வன கொடுப்பு நெருக்கான இருக்காது நாலு ஏழு கூறாத்தான் இருப்பான் நாலு ஏழு கூறுகளாக ஜாதிகளாக பிரித்து விடுவார்கள் ஒரே இனம் ஒரே கொள்கை ஒரே நெறி ஒரே இறை ஒரே மறை ஒரே நெறி என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இருபத்தாறு கோடி பேர் கொண்ட இஸ்லாமிய மக்களாகிய நீங்கள் தான் மிக பெரும்பான்மையான மக்கள் ஆனா உங்களுடைய பாராளுமன்ற விகிதாச்சாரம் என்ன பதினைஞ்சு பேர் கூட கிடையாது யாதவர்களோடு நாற்பது பேருக்கு மேலே இருப்பார்கள் ஜாட்டின மக்கள் நாற்பது பேருக்கு மேலே இருப்பார்கள் அல்ல அஞ்சு கோடி உள்ளவன் பத்து கோடி உள்ளவன் சீக்கியர்களோடு பத்து இருபது பேர் இருப்பான் இந்த உங்களோடு அவ்வளோதான் தமிழ்நாட்டிலே கூட நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அறுபது எம்எல்ஏ சீட்டுகள் பெறக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய தொகுதி அமைப்புகள் அது எம்மாறி ஆழமான ஃபீல்டில் இறங்கின அரசியல்வாதிக்குத்தான் புரியும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு மூல செலவிக்கு ஆளாகி இஸ்லாமிய மக்கள் உங்கள் மனதிலே ஒரு நோயை வளர்த்துக் கொண்டீர்கள் அதன் விளைவு தேசிய நீரோட்டத்திலிருந்து நீங்கள் ரொம்ப விவரமாக கிரிமினலாக பிரிக்கப்பட்டு ஓரங்கெடுக்கப்பட்டு அழுகாமல் ஒடுக்கப்பட்டு நசுக்கப்பட்டு வஞ்சிக்கப்பட்ட மக்களாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களை தட்டி எழுப்ப எவ்வளவோ சோதனைகளை தாங்கினோம் எவ்வளவோ வேதனைகளை தாங்கினோம் எத்தனையோ அரசியல் களங்களை மாற்றினோம் எத்தந்த வகையிலோ எங்கள் எதிரிகளை நாங்கள் சமாளித்துக் கொண்டு உங்களிடம் வந்து உணர்வு பூர்வமாக உங்களை தட்டி எழுப்பினோம் ஒன்னு ரெண்டல பதிமூணாயிரம் பதினாலாயிரம் கேசட்டுகள் என் கேசட்டு கேட்காம எவனும் ஆசியா கண்டத்திலும் சரி ஐரோப்பா கண்டத்திலும் சரி மத்திய தரை கட கடல்லையும் சரி எந்த நாட்டிலையும் ஒரு முஸ்லீம் எப்படியாவது ஒருத்தன் கேட்டுருவான் எங்காச்சும் ஒரு மூலையில் அப்படி இருந்து நல்லா நான் சொல்றதெல்லாம் சரிம்மா அவர் பேசுறது ரைட்டுமா அவர் சமுதாயத்துக்கு தேவைம்மா ஆனா நான் சொன்னது செய்ய மாட்டேன் நான் உடனே கொலை செய்ய சொன்னா கொலை பண்ண சொன்னேன் இல்ல ஸ்டேஜ் பின்னாடி யார் பேசுறது என்ன நான் உங்களை அந்த மாதிரி எதுவும் செய்ய சொல்லவில்லை உங்களுடைய ஜீவாதார உரிமைகளை நீங்களே காத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு முன்னால் உங்கள் ஈமான் என்றால் என்னவென்று நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் உனக்கு ஈமான் எது ஒரு தாடி ஒரு தொப்பி ஒரு கைலி கையில் ஒரு கர்ச்சீப்பு கையில் ஒரு வாட்ச் நேரத்துக்கு போன உடனே பள்ளி ஆசையில் டம்மு டம்முன்னு விழுந்து எந்திரிச்சு வந்துடுற இதுதான் உன்னோட ஈமான் ஈமானை பரிபூர்ணமாக இயக்கிய மக்களா நீங்கள் ஈமான் என்றால் என்ன அந்த சரத்துக்கள் என்ன அதனுடைய தெளிவாடுகள் என்ன மலக்குகளை நம்புவது மறுமையை நம்புவது நவிமார்களை நம்புவது வேதங்களை நம்புவது ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் நம்பிய மக்களா மறுமையின் மீது உண்மையாலுமே பயமுள்ள மக்களா நீங்கள் மறுமைக்கு பயந்த மக்களா நீங்கள் மறுமைக்கு பயம் இருந்திருந்தால் மறுமையின் நினைவு இருந்திருந்தால் மறுமையை பரிபூர்ணமாக ஏற்று நடக்கூடியவர்களாக இருந்திருந்தால் நீங்கள் கோழைகளாக இருந்திருக்க மாட்டீர்கள் ஒரு கோழை ஒரு ஊதாரி ஒரு உலோபி சொர்க்கம் போக மாட்டான் சகோதரனை கோழைக்கு சொர்க்கம் கிடையாது கோழையின் பின்னால் நின்று தொழுவது அலியின் பின்னால் நின்று தொழுவது ஹராமாக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஆனா இப்பதான் ஜமாத் தலைவர்கள் வந்து மேடையில் உட்காடுறாங்க இல்லைன்னா நான் போய் முதல்ல எல்லாம் வரேன்னு சொன்னாலே விட்டுட்டு கதவு ஆனந்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குல்ல ஆரஸ் மங்கலத்து பக்கத்துல அவன் நான் போகும்போது பள்ளியாசில் கூட்டிட்டு ஓடிப்பிட்ட
அழிஞ்சிருவேன் அது மாத்திரம் சொல்றாங்க நீ கடிச்ச மாதிரி ஒரு கடிப்பு உங்க இனிமேல எல்லா பேரும் நம்ம ஜிகாத் கமிட்டிக்கார இந்த கேசட்டு கேட்கறவன் பூரா இந்த எவையவே இந்த நஜாத்துல இருந்துகிட்டு தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம்னு சொல்லிட்டு இந்த வதந்தியை பரப்புறானோ அவன் பாஸ்போர்ட் நம்பர் வேலை செய்யற கம்பெனி நம்பர் அதெல்லாம் எனக்கு எடுத்து உடனே சாக்ஸ் பண்ணிருங்க நான் அதை நேரம் ஹை கமிஷன்ல போய் சவுதி அம்பாசிடர் மூலியமா நேரம் அங்க கொடுத்து மொத்த பயிலையும் வெளியாச்சு போடுவேன் நேரம் அங்க கொடுத்து மொத்த பயிலையும் வெளியாச்சு போடுவேன் ஜாக்கிரதை தொழில் கட்டு போயிடும் உனக்கு வருமானம் அங்கதான் அதை கெடுத்துக்காதீங்க